Oi, queridos alunos, chegamos na questão 201, FCC, Técnico Judiciário Administrativo em 2008, TRT da Segunda Região. Diz assim o anunciado, um feirante comprou maçãs de dois fornecedores. Um deles agendeu a base de cinco maçãs por dois reais e o outro a base de quatro maçãs por três reais. Se ele comprou a mesma quantidade de maçãs de cada um desses fornecedores, então, para não ter lucro nem prejuízo, ele pode vender todas as maçãs que comprou à base de... Bem, solução. Solução. Ele compra de dois fornecedores, que eu vou chamar de fornecedor A e de fornecedor B. O fornecedor A vende essas maçãs em lote de 5, bota aqui, ó, em lote de 5 maçãs. E o B vende em lote de 4 maçãs. O que vende lote de 5, a base de 5, vende por R$ 2,00 o lote. E o que vende em lote de 4, vende por R$ 3,00 o lote. Como ele comprou a mesma quantidade, hora de maçã de cada um desses fornecedores, eu quero saber por quanto ele pagou, para não ter nem lucro nem prejuízo. Se ele comprou a mesma quantidade, essa quantidade de maçãs que ele comprou, tem que ser múltiplo de 5 e tem que ser múltiplo de 4. Então, tem que ser uma quantidade que seja múltiplo comum de 5 e 4. E o mínimo múltiplo comum de 5 e 4 é 20. Ele pode ter comprado, então, 20 maçãs de A e 20 maçãs de B. Hum. Nesse caso, em 20 maçãs de A, se ele comprou 20, como em lote de 5, ele comprou 4 lotes. Logo, 4 lotes de 5. 4 lotes de 5, ele pagaria, então, 4 vezes... Bem, cada lote é 2 reais. Então, ele pagaria 4 vezes 2 reais. Aqui ele estaria pagando 8 reais. E do B, se ele comprou... 20 maçãs em lotes de 4, ele comprou então 5 lotes. Mas em B, cada lote custa 3 reais. Então, 5 lotes a 3 reais cada um. Aqui ele pagou 5 vezes 3, 15 reais. Quer dizer, no total, no total ele pagou 8 reais para o primeiro fornecedor e 15 reais para o segundo fornecedor. Por 20 de primeiro e 20 do segundo por 40 maçãs. Portanto, conclusão, conclusão. Para não ter lucro nem prejuízo, ele vai ter que vender pelo preço que ele pagou, que seria 40 unidades, vai ter que vender 40 unidades em lotes, né? Em lotes de 5 de 4, né? Então, 40 unidades por por 23 reais 40 unidades tudo por 23 reais 40 unidades vai vender por 23 reais nesse caso seria 15 mais 8 a alternativa correta será então a alternativa da letra e resposta letra e na questão 201 letra e Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.